Donc, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter le, le comédien qui va passer 45 minutes avec nous Voilà. Donc, je, je, si, Michael C. Hall, bon, quand même. Donc, je vous demande d'applaudir très, très fort Michael C. Hall. Wow, quelle foule So, Michael, Michael, we have 45 minutes nous avons 45 together. minutes. Okay. We'll do 35 minutes of questions on va faire à peu près together, une heure, 35 minutes de, de Q&A, vous et moi, so et on laissera une dizaine already. de minutes au public so qui est invité à se préparer to déjà pour les questions. 35 minutes, so c'est long, mais ce n'est pas si okay. long que ça quand uh, on veut parler de beaucoup de choses. On y va. Voilà 17 ans depuis la fin de Six Feet Under. Quel est votre souvenir de cette aventure J'ai très très bons souvenirs. The first uh, time I'd spent um, la fois que acting in any significant way on camera. Gros projet comme ça, um, que when it ended, I, I thought well, I should probably just quit. Et puis à la fin, you know, je me suis dit, it's all going to be downhill from here. I'm definitely not going to do another television show. I said to myself. Dit, uh, um, à non, je vais pas but um, it was it was amazing, you know. I, I um, from day one when we did that first read through jour, it felt like we were a family and that qui n'a jamais changé. On s'est senti comme une famille depuis le premier jour. Il y a eu une espèce de, de fusion, de convergence entre les gens, le timing, les talents, les idées. Donc ça laisse un super, super Pour moi, ça a été difficile de choisir l'un des péchés de Six Feet Under. J'essaie de choisir le meilleur pour moi. Donc on va passer un premier essai de Six Feet Under. So it was a, a scene from the pilot. Donc une scène yeah, long du time pilot. Ago. Oui, long oui, time ago, but ça remonte à bien longtemps. <laughs> Mais une scène que vous portez visiblement uh, toujours en votre cœur, oui. This ça c'est bien vrai. The core of the Cette show scène, donc pour moi, c'est la clé euh, de toute la série. C'est très émouvant, c'est dur, mais c'est tellement drôle. Yeah, yeah, c'est comme um, ça que vous voyez les choses. C'est un peu la définition de ces choses. C'est quand même presque habituel. Mais à l'époque, les deux valeurs coexistent. Aujourd'hui, à la télévision, les choses sont sort of in the 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 Parlons de vous, is, is Journey, ou de votre personnage, is, uh, David, le personnage David. Son voyage, c'est un voyage d'auto-acceptation. Il doit yeah, s'accepter. Yeah, I think, I think, uh, David, oui. in six feet under is one, Son voyage dans Six Feet Under, c'est un parcours come to terms uh, with the très, très sinueux. D'abord, il y a ses secrets qu'il garde, et ensuite, il y a sa mère. Really um, overall journey is about et puis, to that he's his own en fait, worst enemy il s'aperçoit que son pire ennemi, c'est lui-même. Il s'aperçoit au cours de ce voyage que la personne dont il a le plus besoin en termes de cautionnement, c'est lui-même. Apprendre à s'accepter. Et puis ensuite, interpréter un personnage comme lui, gay, à cette époque-là, ça ne devait pas être évident, non David, David, pardon, David. I recognized as pretty unique. I mean, he wasn't incidentally gay. He wasn't the fun-loving neighbor up upstairs with the little dog or whatever. You know, gay characters typically were at that time. Um, he was an integral part of the fundamental fabric of this show. 
And, um, Mais il est quand même une yeah, des clés de de, de 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 cette série. Il euh, um, y a comment dire un sens de, de, de uh, responsabilité que j'ai uh, que j'ai éprouvé parce que son son personnage était I réellement inédit, <laughs> unique et je voulais pas <laughs> le louper. Il fallait pas le louper. And et vous ne l'avez sûrement pas loupé. Le message de Six Feet Under pour moi c'est dire au public, dire aux gens qu'il faut se débarrasser de ce qui nous enchaîne, de ce qui nous retient. C'est ça le message yeah, que vous avez voulu I faire think, passer um, dans cette série I think, I think, uh, Oui. There were as many, um, messages in Six Feet Under as Dans there Six were Feet Under, who watched it. You know, il y avait presque autant de messages que de gens qui ont vu le film. Chacun y a trouvé son message et ça, ça a été quand même and la particularité de cette série. David et Dexter entre David et Dexter, death. il y a bien sûr un yeah. dénominateur commun, that's, la mort. That's weird. <laughs> um, ça ne surprendra personne. Yeah, I mean, I, like I said earlier, when I Comme when I finished Six Feet Under, the last thing I thought I'd do was another television show. Uh, um, uh, Six Feet Under, je and me not suis only uh, did I do another television uh, show, but I did one in which I was TV, pourtant, once again surrounded by dead bodies. J'ai refait I was une série sort of TV, mais une more actively fois, involved in making them dead. Uh, but là, là c'était um, moi plutôt like le protagoniste de la mort. Moi, c'est-à-dire mon rôle était quelque peu différent, mais le sujet fort central c'était la mort. On retrouve toujours cette thématique de la mort. And this was, autre um, dénominateur commun is, um, entre les deux, c'est cette uh, relation uh, avec le père réprimé, uh, internalisé, ce, um, ce père so très dur, too. très critique. Um, ça, on retrouve aussi dans Dexter. Et ça, c'est un petit peu un leitmotiv que j'aime retrouver dans tout ce que je fais. Il y a un autre dénominateur commun, le fait que dans leur conflit, dans leur lutte, ces deux personnages sont confrontés à eux-mêmes, ils luttent contre eux-mêmes. It's always ça aussi, c'est un sujet qui vous est cher. Oui, c'est toujours intéressant d'interpréter quelqu'un qui est en conflit. Drama is conflict. Et bien sûr, le drame, um, c'est le conflit. Especially if you're playing a character over Et quand on a long period of time, joue un personnage nice have sur une durée plus, plus, plus longue, parce qu'on fait une série, eh bien, il faut trouver bien sûr un personnage avec story. une une histoire yeah. uh, compliquée uh, one of the main riche. L'un des principaux changements de Dexter pour vous, ça a été d'amener une bonne dose d'authenticité right? à quelqu'un yes. qui yeah. ne ressentait um, presque I plus d'émotions humainement normales. Ça, ça a été intéressant parce que quand vous êtes comédien, quand vous êtes acteur, ce qui vous euh, préoccupe, c'est de, de, de simuler des comportements humains de façon très authentique. Et Dexter, Dès le début, is in no way dès le début de la série, euh, se présente comme well, quelqu'un qui n'en a rien à faire de l'authenticité. Lui, c'est l'aspect de l'authenticité qu'il présente. Et c'est sort of libérant. Tout est you know, as an actor, Tout like, oh, I don't have to actually ça, convince myself that any of this is real. Hein, euh, because it's all just de me que a facade. Um, du vrai. Non, on sait que but, um, you know, I think Dexter, we're not meant to necessarily believe what he says about himself. He's not the most reliable narrator. And obviously that le le show was very much about someone who, in Et spite of what he said, did have an dit, appetite euh, for a human experience. Disent, garderont toujours cet appétit de faire une expérience réellement humaine et réelle. Le voice-over est très très important dans, dans le dans la série, euh, c'est un peu la fenêtre sur l'âme. Et, et est-ce qu'il nous dit tout Est-ce qu'il nous ment avec ce voice-over Pour la majeure partie, Dexter nous raconte par ce voice-over ce qu'il pense être la vérité. Mais objectivement, ce qu'il dit n'est pas vraiment vrai. J'ai lu et j'ai vu énormément d'interviews que vous avez données pour préparer cette masterclass et j'ai lu une anecdote intéressante. Pour vous préparer à ce rôle, vous avez lu des livres, bien évidemment, mais vous avez également suivi certaines personnes. Quand le pilote de Dexter était en préparation, je vivais à New York à l'époque et je vis d'ailleurs toujours à New York, I, I don't know that I even really planned it. I just found myself si out one night prévu comme ça, about mais un soir, show. Un soir, I je was me alone in a restaurant. À gamberger, à penser and, uh, à la série que j'allais faire. J'étais au resto I tout seul et puis looked at the bar je, and je regarde là vers le bar du resto. Saw a guy who looked particularly unsavory et je vois to me. 
and uh, decided that he had done reprehensible things and that I was going to uh, kill him. And uh, that I needed to get to know his comings tuer, and goings. And so I followed tuer, him around dit, um, for a while. I didn't go into his apartment. I didn't wrap him up de, de, de and chop his body up, but, privé, but I did um, tué, um, find it useful mais je to suivi, actually, comme ça, pour de me, de in plain ça, sight, without someone's knowledge, de, follow them around. I mean, New York is an easy place to do that, because there are people everywhere, and people don't know this, but um, yeah, New York, c'est une ville très dense, il y a des déjantés partout, donc oui, je l'ai fait, c'est vrai. J'ai suivi quelqu'un. Oui, vous avez préparé le rôle. Grande rigueur professionnelle. Deuxième challenge pour ce qui est de la série Dexter. Vous testez toujours le public. L'empathie du public est toujours mise à épreuve. Yeah, I mean, I, I, I liked the subversive element of the show, and I think that's the core of it. Um, obviously, he's Et following, at least when we first meet him, meet him, he's strictly following and adhering to a code of behavior, and he's killing people who arguably deserve it, reprehensible people. Um, if you were just indiscriminately killing children si and old ladies, ça, I don't think the show would have been successful, âgées, um, except for the you know, people who hate children and old ladies, <laughs> sauf, which is not as broad an audience. Um, âgées, so, but yeah, I love that the show uh, pushed donc, that envelope and continued to, because as Dexter ça, le, moved le forward um, and became uh, more conflicted about the code and started to defy the code, um, he became maybe less and less attractive as a result. Séduisant, pour dire. You were talking about the, this feeling that is, he feels through Vous the show. Ce, um, one of the great challenges of you a as, a as an actor for this character is you have to balance between his psychopathy and his imaging humanity. Uh, it, uh, and when it becomes human, in a, way, right. in a sense, get killed. So that was was interesting to Donc explore that. Parce que yeah. quand I mean, I think the, humain, the real tragedy of Dexter is ça, that la de Dexter, en fait. he's not a guy who série. gets done in because of the crimes he's committing. He gets done in because he qui se fait avoir wants to have it both ways. À cause des he, Il se fait he, um, it's his attempts at a real authentic human life with real connections with other people that get him in trouble and get the people around him in trouble. If he had kept behaving the way we experience him behaving when we first meet him, things probably would have gone along much more smoothly. I mean, except for the people he killed, it's not so smoothly for them. But but it was it was his, même, his desire to have his cake and bon, kill it too. Pour les gens qui ont été Sorry, tués. mais je veux dire, il aurait eu le meilleur des deux mondes. Voilà. We're about know that la vengeance, right mais aussi le bonheur. About uh, Alors on parlait du voiceover so tout à l'heure. On va montrer no une scène d'ailleurs, okay. une scène, mais cette fois-ci sans voiceover. Assez. I could do, I could provide it. Si vous voulez, je vous fais le doublage, le voiceover. Once again, it was very difficult to choose oui, one plus, scene, and I chose a scene from this episode because it's a very special episode for you. Scene parce que quand même aussi yes, I directed that episode. In fact, oui, c est, c est moi if qui the camera had kept rolling, I would have said, en fait, la caméra, cut, euh, était là which was a very moi. strange experience. Et donc, but um, moi qui yeah, la même um, temps um Assez particulier yeah, comme moment I, uh, acting de tournage. Charlotte Rampling was C'est Charlotte Rampling et, and, uh, et jouer avec Charlotte Rampling, bien évidemment, uh, c'est un grand kiff. You know, we see et Dexter on voit donc uh, in that you see him Dexter sort of, um, vulnerable dans un état de vulnérabilité. Puisque là, il est en train de telling him something that he's never allowed himself to believe about himself. Il est en train de raconter, d'écouter des choses auxquelles il n'a jamais voulu croire que dans son activité psychopathe, il y a une valeur, une valeur sociale. Donc, oui, oui. Charlotte Rampling dit à un moment quelque chose d'incroyable parce qu'on voit sur votre visage la réaction. Et on voit sur le visage de Dexter une réaction hallucinante. Yeah, he's, uh, oui. You know, that is not a person who is without the capacity for real human emotion. C'est um, pas qu'il n'a pas la capacité de déprouver des sentiments humains. 
He's come a long way. par rapport à ses He's convictions in euh, euh, initiales, pour ainsi dire, um, euh, il a évolué, et là, il est vraiment dans, euh, dans le pétrin. I think there will be some wistfulness, Vous avez dit, some oui, à propos de Dexter, je pense qu'il y aura un peu de fierté, so, il y aura de la tristesse, il y aura aussi une yeah, libération, yeah. Um, tout all ça. Toutes ces valeurs, <laughs> tous ces sentiments se sont vraiment um, produits, oui, oui, oui absolument. The end of Dexter, you Pour revenir sur la fin de Dexter, it's a question that everybody asks all the time. une question que tout le monde Will pose tout le temps. Reviendra-t-il Je ne sais pas. I don't know. Je ne sais I pas. Really don't. I, Vraiment, I mean, he is still alive. il est toujours en vie. Um, I have learned to never say never. J'ai appris à ne jamais dire uh, jamais. Said, I would never do a TV show J'avais dit que je n'en ferais jamais. Six feet under plus ended, jamais. You see where that got Une série TV après Six Feet Under, et vous voyez où j'en suis, j'ai recommencé. I would say Donc, it is uh, not an impossibility, and if anyone has any ideas for what might happen, Donc, si vous avez une idée de la suite que l'histoire pourrait, pourrait <laughs> avoir, so uh, faites-moi savoir. Allez, on vous, vous donne 10 minutes. À la fin de l'entretien, vous pourrez soumettre vos suggestions. Donc, vous avez dit plus jamais de série TV, et puis après, il y a eu Safe. In the case of uh, Safe, it wasn't oui, an open-ended commitment. Uh, you know, I did Six uh, Feet Under for five seasons, uh, Dexter for eight. Donc, uh, Safe under, was eight uh, episodes, six um, self-contained. Um, we shot it in about five and a half months. But, um, été tourné assez rapidement, en cinq mois et demi. Yeah, I mean, in the case of Safe, I just... Um, pour Safe, my initial... Um, draw to it was the quality of the script I, I just thought it was um, de sur I mean obviously un, un it was a, a thriller qualité. but bien sûr, it also had elements of a family drama avec and aussi des de drame a familial, psychological avec study uh, they were all des sort of mashed together into something that was really emotionally um, rich avec and engaging with all kinds of emotions, donc, complicated avec relationships aussi um, so um, we'll donc, talk uh, about a little bit about your method of acting because it's obviously d'acteur, puisque vous êtes euh, un acteur euh, que les gens aiment, qui attire du monde, qui polarise. Est-ce que vous pensez que le jeu d'acteur peut avoir une vocation thérapeutique I think acting does have a therapeutic Je role. I think it's difficult for me to imagine vocation, having negotiated my way through life without Je ne pas having at least in part done it through the characters I've played. Um, La vie que j'ai eue sans avoir vécu ces personnages que j'ai interprétés. Had I not played Dexter, I would have actually de, killed people. Je dire que si j'avais pas interprété Dexter, j'aurais vraiment tué des gens dans la rue. Non, c'est pas ça que je dis. Um, I do think je crois that I. Um, I don't know. I lost my father when I was pas. young, et and I find myself et time and again, tout le temps, um, tout in le temps. one way or another, je me suis retrouvé dans des encountering that energy in my work. I don't know if that's a coincidence or some sort of unconscious choosing that I'm not aware of. Who knows? Est-ce que c'est inconscient? Est-ce que c'est un réflexe? Yeah, réflexion? I mean, I, 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 uh, I love the chance to safely. Go places that would otherwise be on peut en toute sécurité s'aventurer dans des you know, univers the the autrement interdits dans le monde TV réel, voire très très dangereux. Uh, Vous avez fait deux, uh, deux autres seasons. séries, back Do to back, hein, la saison dernière. Est-ce que parfois vous avez besoin de, de faire une pause, de ne pas jouer pour mieux jouer après Donc faire un break pour mieux repartir après dans votre jeu d'acteur. Oui, c'est essentiel. De temps en temps, il faut s'arrêter, ne pas travailler. So that you can acquaint yourself with life on your own terms and on its own terms without sort of filtering so much of your focus and energy through this fictional parce que toute persona, votre énergie, you know? vous l'injectez dans, um, dans des personnes fictives, dans des personnages qu'on dit. Et si vous perdez le so lien avec la vie réelle que vous vivez, eh bien vous perdez aussi cet input, ce que vous After apportez à l'interprétation like des Dexter, personnages. Dexter, Après avoir joué un rôle comme Dexter, est-ce qu'on a besoin, avez-vous eu besoin d'un peu de temps pour qu'il yeah, ne parte, yeah, qu'il sorte I de votre tête um, uh, Oui. J'ai senti le besoin de sort of exercer le character. D'abord, j'ai eu uh, besoin dex, de, de répéter the le, le, le no? personnage. Um, je disais en anglais, on dit exercise when, pour s'entraîner. Moi, je disais when, uh, exercise when, le personnage. When um, the show ended, I did a lot of stuff on stage. Pour avoir plus de dextérité. Um, and other, 
characters. I, I feel like it's sort of out of my system now. But if you do something for Parfois that long, se sent un petit peu Vous savez, quand um, on joue un personnage comme it ça, becomes a part uh, of sur une période your assez, assez longue. Sort of Comment dire, reflex. ça devient. Uh, uh, il fait partie de, de vos réflexes, while, de, de vos réactions. For a long time, you don't have to preoccupy yourself with the same uh, kinds of questions and considerations. Un personnage pendant très longtemps, vous, vous ne vous préoccupez plus de vos réactions. Les réactions viennent, and, uh, elles sont là parce you know, que vous avez ce personnage en vous. Ritual is effective ah. in, in, in et les rituels um, certain sont très très efficaces dans ce domaine. Uh, instances because there's a part of us that doesn't recognize that it's not real. Il y a une partie d'entre so, nous I mean, qui perçoit like son discernement et, et donc ça c'est important. Et je crois qu'il y avait une partie en moi qui quelque part you know. croyait so, que yeah, tout ce que je, je jouais se passait vraiment. Hein? Donc il y a un moment où ça, ça se mélange là, les frontières stage. entre la réalité et la fiction. Vous avez fait vos débuts dans Chicago. Uh, non. Cabaret, actually. Uh, cabaret. Cabaret. Non, non, matter. cabaret. Oui. And Mais peu importe. Your career, you, you Tout au long de votre carrière, uh, vous êtes toujours revenu sur les planches quand même. Yeah, um, c'est important ça you know, pour vous my first Oui, parce que c'est par là que j'ai commencé. Uh, I trained to be a stage quand actor on a été sur les, sur les planches, quand on a fait du, du, du théâtre, on, I euh, on a sans soi, euh, je ne faisais career. que ça au début, quand j'ai démarré ma carrière de comédien professionnel. Ça vous honnête. Et il n'y a rien de comme... Being in the same honnête. room with the people honnête. who are experiencing the story. Parce que you quand know, on est à l'écran, on n'est pas um, dans la même salle physiquement. On n'est pas à proximité du like public. Um, Donc c'est so irremplaçable. Yeah, Le contact I, du public, le contact des gens, c'est irremplaçable. J'espère que j'aurai l'occasion de remonter cabaret. sur les planches. Um, Alors, euh, vous mentionniez Cabaret. cabaret. S'il n'y avait pas eu ce rôle pour vous dans Cabaret, vous n'auriez jamais yeah, tourné yeah, Six Feet Under, um, je crois. Mendes, who oui, effectivement, Sam Mendes, qui uh, um, a été à Broadway, s'occupait de Cabaret, ma... This is around the time American Beauty had come out, and I auditioned for Six Feet Under with Alan Ball, wrote and directed. So, yeah, one thing just really leads to another. Et donc, yeah, oui, c'est le principe des vases communicants, ça, c'est comme ça que ça démarre, so et de fil en aiguille, like on arrive où on est. Et j'aimerais montrer uh, un extrait, uh, allez, une surprise, l'un de vos derniers exactly rôles a, uh, a sur a, a les planches. C'est pas vraiment un extrait de, de sure. musical ou de extrait. pièce de théâtre, c'est quelque chose d'assez particulier. Regardez. Good surprise? Surprise? Sorry? Surpris Bonne yeah, surprise yeah, ou... I, I Oui, I didn't, oui, oui. I didn't uh, know what I was going to see there. Non, je ne m'attendais pas à ça, oui, effectivement. So it's a, it's a taken from the show Une chanson de Lazarus, cette série yes. qui a été faite so à partir du Lazarus travail de David Bowie. Lazarus. Vous pouvez nous yeah, en parler I, um, un peu de Lazarus <coughs> I have an agent who also agent represents Ivo Van Hove, the director of the who directed Van Hove, the production. Le and, uh, qui est à so I had a little bird who had told me about this David Bowie musical that was top secret. I had a meeting with Ivo and I told him that I knew about the thing I wasn't supposed to know about. Ivo, and uh, I sorted the lobby to be a part of it. And I sorted the lobby to be a part of it. And I sorted the lobby to be a part of it. And I sorted the lobby to be a part of it. It was incredible. I mean, it was it was um, it was an incredible thing incroyable. to incroyable. work with de David, who was very David, much uh, a presence throughout the rehearsal and the process and opening the uh, repetitions, who um, was the last time I saw him in a lot, a lot, a lot of people saw him. Um, and then to have him um, die, um, die uh, probably he died. He died. He died. He died. He died. He died. He a week and a half before we euh, finished the show was just um, une semaine et demie I mean it was it was so many things at once it was um, uh, du, du, du spectacle c'était obviously a shock and uh, sad but it was also choc, kind of awe inspiring that he Mais managed to aussi une espèce de um, make the exit he did I mean it was, it was incredible um, voilà. Il est But parti um, yeah, I played um, Thomas Newton, Donc who is a Thomas character from The Man Newton. Who Fell to Earth, based on a novel, a uh, movie of which David played that role way back when. And the sense is that he has stayed, roman, dont des par sort David. of like Dexter, in self-imposed exile ah, in his apartment in New York, drinking gin and eating junk food, feeling at least uh, half dead, but uh, unable to actually uh, die. À demi -mort, and, uh, mais incapable de mourir. So it's a comedy. Cet état second, donc c'est une comédie. Oui, oui, c'est très drôle. Non, non, c'est très drôle. I already technically had the job, but I had not met 
David mais je n'avais pas encore rencontré David. Un Et euh, j'étais dans, dans un village. appartement à East It Village, probably about as big as this stage, euh, à peu près de la taille with de, a de cette in one euh, cette scène là avec le, le piano là dans un coin David et puis il y avait le directeur musical et, et j'arrive et, et David Bowie He was almost exactly my height, so every et time I looked at him, his eyes were right there, and it was just. Chaque fois que je le regardais, on se regardait les yeah, yeux dans I les had yeux. to turn off a part of my brain. Il a fallu que je déconnecte une partie de mon cerveau pour pouvoir uh, and, uh, parler de façon cohérente. But he he avec had a Bowie. he had a way about Mais him that I'm sure you know it seemed like something you didn't even notice, but I'm sure he's cultivated it over the years. Il avait cette years. façon incroyable. Cette attitude qu'il cultivait sans s'en rendre compte depuis des années, à savoir I am a rock um, icon, rock God, you are a mere mortal kind of vibe de marque, and make je you feel suis un dieu vivant, certes, de la pop musique, mais il vous mettait à l'aise quand uh, même. You know, on avait fait affaire à une, à une légende, and, uh, mais on était à l'aise. Donc euh, voilà, I had ensuite j'ai chanté. You know, et then he started to play the opening chords of the first song I was going to sing. Donc il a commencé à jouer les premiers accords David was like de on la chanson the sur laquelle je chantais. Donc David était sur le canapé, moi j'étais à côté. Et il a dit, oui, maintenant sing my songs for me. J'ai essayé de me um, regarder, quoi, kind of de bloquer une partie de ma vision préférée. Et il me dit, euh, chante un peu une de mes chansons. Fine. Et l'un des, des plus beaux moments de toute ma vie, was when I got to the end of the song, I heard these oohs, and I looked, and he had his eyes closed, and he was singing the backing vocals to the, to the song, and uh, I thought, well, kill me now. 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 Yep. Um, we, we et on va les consacrer à Safe, trailer. donc on va commencer It's là encore par okay. une bande annonce et après quelques remarques là-dessus. Ce matin, great. donc, il y a une projection. Yeah, yeah. Hein, no, euh, the, re the reaction's been very good. I, um, je crois que la réaction était assez positive, non I Oui, oui. J'ai regardé les, les deux premiers épisodes et or watch something en I'm règle in with générale, j'ai du mal à me regarder, à regarder des films I dans lesquels je joue. Je n'arrive pas à être objectif. Là, j'ai regardé ce matin et ouais, ouais, ouais. Like, j'étais complètement dans le truc et à la fin du it. It really is, deuxième, really, j'ai dit j'en veux plus, j'en veux plus. Donc finalement, j'en suis, suis quand même fier. C'est sympa quand le public découvre un nouveau Michael Seal différent de Dexter ou de Six Feet Under. Oui, bien sûr, you know, I, I think, I think ça I, me plaît I, de, de montrer un autre personnage. The quality of the script, uh, I jumped at the chance to play a character in Safe who uh, is, you know, a normal person. He's a scénario. regular guy uh, to whom and around whom dire, allez, crazy things are happening, un homme but not autour within whom se passe crazy things are happening. You know, he's complètement folle. Uh, Mais pas en lui, nice c'est autour de lui que ça se passe. Um, et donc ça, c'était yeah. un bon changement. Et puis interpréter un anglais, un britannique, ça a été pour moi quand même un challenge assez, assez fort. Je vous avais promis, mesdames et messieurs, dix minutes. Je vous avais promis, dix minutes. Dix minutes. Je vous avais promis, mesdames et messieurs, dix minutes. So, maintenant, c'est à vous de poser des questions. Donc, chose promise, chose due, vous avez dix minutes. À droite, à, vous. à gauche, qui vont arriver. Donc, ce n'est... Bah oui, forcément, il y a plein de mains qui se lèvent d'un coup. On va commencer juste... Ju Um, <laughs> hi. Hi. Um, you also played uh, John Fitzgerald Kennedy in The Crown, and uh, you Fitzgerald said in an interview dans that uh, Crown, you found out something about his uh, you know, character, behaving, uh, he was a bit more brutal than you thought it was going to be. So I'm wondering what can you say about it? Yeah, I did. I played John F. Kennedy in The Crown just briefly, but uh, it was it was fun. Um, and I had an inkling, but uh, as I prepared to do that, I did some, some research that revealed the extent of his functional drug addiction, basically. I mean, he was a guy who was managing a lot of illnesses, and in the management of those illnesses and the drugs he took, he found himself needing to take other drugs to counter the side effects of those drugs. And uh, yeah, he was, he was uh, very much uh, dependent. On, on les effets secondaires and, du and traitement principal. Donc, il avait you know, fini par être très dépendant des médicaments. Well et en plus, but, uh, bon, c'était un coureur de jupons, <laughs> comme nous le savons tous. Une autre question, je crois, juste là. Just over there. What I found fascinating about uh, 
J'ai été fasciné par Dexter. J'aimais bien sa façon de réfléchir, de penser, sa notion de la justice. Et le personnage m'a fasciné. Euh, et est-ce que oh, vous avez envie well, de jouer euh, d'autres uh, personnages de ce type Eh bien, merci de cette remarque. Ne pensez pas que sa façon de euh, réfléchir you know, you know I mean? est, est la mienne. Mais Notre merci de votre juste, compliment. Juste là. Over there. Hi, um, uh, my favorite the season on Dexter was the Ma one with John Little Go. Before, uh, John Little Go, um, c'était la saison what numéro was it like to de work Dexter. With him and do you have c'était comment de travailler season? avec vous? Est-ce que vous, vous avez une um, saison? Uh, uh, I, I would say my favorite season Ma is somewhere. It's a tie between the fourth and the first. Um, uh, working with John was incredible. He, I mean, John, along with being an amazing incroyable. actor. C'est he un is très bon um, acteur. such a nice plus, man, uh, and, and he, ha- he approaches his work with such a sense bien. of play il, uh, and giddiness. Il, like he doesn't, il, he doesn't over, comme si he doesn't bear down on it in a way that feels anything but tout. just celebratory. And uh, I mean, he was playing obviously a very dark character in that, but, but he was. Um, il, we just had so much fun and would, would uh, simulate these just horrible things and then both just giggle. Il um, s'amuse tout en travaillant, uh, en and, fait. Uh, it, 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 it was a good um, reminder uh, of how important it is to bring that sense of play to your work. Uh, du Une jeu question, uh, dans le travail uh, et du plaisir. Uh, est-ce qu'il y a d'autres questions? On va commencer du côté droit, histoire que ce soit équilibré. Another question over there. Let's go. Um, hello. I'm Bonjour. Hi. Je me posais la question suivante. Qu'est-ce que vous avez préféré, Dexter, Six um, Feet Under ou I mean, Safe C'est difficile à dire. I think when I'm doing something, I, I, I hope to be chose, as invested as possible in the thing. So um, uh, I think while, while doing Safe, there was no Dexter or Six Feet Under. And while, there was donc, uh, while when I was doing Six Feet Under, there was definitely no Dexter or Safe. But, you know, it was... Il n'y avait pas encore um, Dexter, en quelque sorte. I mean, I love doing. I love J'adore doing everything for different reasons. I love doing Six Feet Under because it was the first time I acted in any significant way in front of a camera. I love doing Dexter because I mean, if you're acting and getting paid for it, you feel like you're getting away with something. And if while acting, you're actually killing people and getting away with it, it's even better. And safe. Honestly, and, and, and I think other people in the cast would say this, it was one of the most joyful sets C'était I've ever been on. It was just some sort of alchemy. People uh, had such a good time and laughed so much in spite of the fact that, or maybe because of the fact that we were simulating si this kind of traumatic thing. Parce que on, on um, après tout des I didn't really answer, but I, I loved them all while I was doing them. J'ai aimé toutes les séries dans lesquelles j'ai joué. Hi. Hi. Name's Anna. I was wondering, you direct as well. Are you going to go? Vous êtes réalisateur aussi. Do more projects. Vous avez d'autres projets en tête? Um, en I, I, I would say if I found myself um, in um, another extended run TV show, I would I would hope to do some directing J'aimerais of those episodes and may well direct other things too. I don't have any immediate plans to, but Je n'ai I definitely pas de enjoyed it. Dans mais, it. Mais it's ça nice m'a to uh, have a job where you have to give people definitive answers so that they can do their jobs. You know, sometimes as actors, you can you just sort of get wrapped up in, well, maybe, I don't know, but bon, when you're a director, you have to say yes or no. That's a nice thing to be forced to do. We still have Thanks. five minutes, so if you have a great idea for the uh, Dexter revival, it's now. Si vous avez de bonnes idées just pour between la suite us. De Dexter, just allez-y. Entre nous, bien sûr. There you go. Hi. Um, Hi. Bonjour. If the choice was only yours, would you make Dexter come back? Est-ce que vous feriez yes. revenir Dexter How? si c'était vous qui deviez choisir? Et um, si oui, comment? I, I would I would never say never, um, but uh, I guess I don't really Mais exactly know how. I don't rule out the possibility that something could be presented uh, to me that seemed worth doing, but at this point, I don't know what that might be. Je ne sais pas comment Let on me know pourrait if you le faire. Have Mais si vous avez des idées, like dites-le moi. Ça Maybe. vous plairait I don't oui. know. <laughs> Mais je ne sais pas trop. Juste une question sur la droite. Hello. Hi. Um, 
Par rapport à la fin de Dexter, vous avez vu que à la fin de je savais basically il was headed as far as how we got there you know that was that was up to the ah. writers um, i certainly stand behind the idea that dexter put himself in a place of self-imposed exile en fait, as he did you know i know it was like dissatisfying for a lot of people but je n'étais pas très I mean, satisfait personnellement it, it de, de la fin mais c'était logique that he would do that. c'était logique qu'il se place dans cette situation là hi um, talking a lot about dexter Um, it seems like you still J'ai truly in pact with Dexter. Did you get rid of him? Que yeah. vous êtes déjà he doesn't exist, actually. Really? I mean, he's just words on a page. Really? He n'a jamais existé. Yeah. Il n'a jamais existé sur une page. Really? I, 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 um, I don't know. I mean, did you, have you gotten rid of kindergarten? or high school, you know, I mean, it was, it was, a, it was a, a time in my life that, you know, I don't have amnesia, I remember it, and, uh, but I do feel like there's, d- there's a definite difference in my relationship to the idea of him now than there was when I was doing it, you know, I'm not, I don't find myself having Dexter thoughts, and I don't mean like, just, just that preoccupation of like, oh, I have this upcoming scene, how am I going to play it, or maybe broader things, but, yeah. Hello, I'm a great fan of Dexter, To ask you, uh, when question. you were young, Quand uh, vous étiez what jeune? was your, f- who was your favorite uh, actor? Qui or était votre acteur préféré? Realizator or inspiration? Mm. Votre réalisateur mm. préféré? Qui vous a inspiré um, en d'autres termes? I would say, eh bien, I mean, I had lots of favorites. J'ai um, eu plein de, de gens um, que, que j'aimais beaucoup. I loved The Incredible Hulk, J'ai that TV show. Incredible Hulk, le yeah, I, I love that character, and I realized that Dexter is sort of some sort of contemporary Dexter version of The Incredible Hulk. Um, so I got, Hulk. I guess my dreams came true Donc there. But um, I would say, like Gene Wilder Dexter. in um, Gene Wilder Willy Wonka, uh, Wonka. that that performance um, eh when he when he comes out as an enfeebled man and his cane gets stuck in the rocks and then he falls forward and springs up. I was like, wow, that's fantastic. You know. um, Robert Duvall, when I was a kid, was was um, somehow really captured my J'ai imagination. Those were two. Un certain nombre Attends, de personnages de ce type lorsque j'étais enfant. Une toute dernière question. Hi. Hi. How are you? Fine. Bonjour. I'm Ça here va? with you like 40 minutes and I see that you have a lot of sense of humor. Vous avez beaucoup <laughs> d'humour, oh, je le constate yeah. depuis une quarantaine de <laughs> and, uh, minutes. And I asked the comic relief in Dexter it's uh, based on the script or Yeah, un côté comique dans like Dexter. Uh, c'est oh, écrit dans le scénario, c'est c'est yeah. vous qui l'avez inventé. I would say the comic elements in uh, Dexter are at least initially were in the script, but uh, I certainly you know tried to lean into them within the reason. And And I think, you know, a show like that Je wouldn't ultimately be palatable, at least for a long term, if there weren't invitations from time to time to laugh. So, yeah. Hi, um, it's a question about Lazarus. Okay. Okay. Concernant Lazarus. Show, and thanks for everything Merci. at the end. J'ai, j'avais exactly pleuré à la fin. Euh, vous êtes Did un peu comme David Bowie euh, quand vous chantez. No, euh, vous not avez really. travaillé um, avec lui Non, pas vraiment. There's something about the tone of my voice that's c'est just similar, and then when you're singing his songs, it's Bowie, quand on chante ces chansons, probably unwise to completely ignore his phrasing de faire and, 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 de and things like that. So I think it's just um, je pense au contraire. There was certainly some desire to embody the spirit of his performances in some of those songs, and I think my voice also just 
is en similar fait, enough for it to sound like him sometimes. Ses chansons, ma façon de faire sur sa manière de chanter. Malheureusement, nous devons Merci beaucoup d'applaudir cette leçon et je pense qu'on peut applaudir notre invité. Merci beaucoup.